Well, my dear students, the course is Labour Policy Pakistan and the topic in hand is Lord Danning's Judicial Thought. We have Justice Vanchu ke mutalak bhi padha, unki legal thoughts ko bhi discuss kiya, Justice Hadayatullah ko bhi padha humne, Justice Kesi Das Gupta ko bhi padha, ye ek English judge hain, Lord Danning. Ye kya kehte hain interpretation of laws ke mutalak, isko bhi hum padna chahte hain. और देखते हैं कि लॉर्ड डैनिंग जुडिशियल थॉट्स पर क्या कहते हैं यह इसलिए पढ़ना जरूरी है कि कुछ स्कोप जो है आपका वसी हो कुछ वी एन वसी हो इसलिए मुख्तलिफ जो लोग जुडिशियल थॉट्स के जिम्मन में जो बातें करते हैं वो आप तक पहुंचना बड़ा जरूरी है लॉर्ड डैनिंग का नाम एल्फर्ड थॉम्पसन टॉम डैनिंग है एंड ही वॉज माई डियर स्टूडेंट एन इंग्लिश लॉयर and judge he was called to the bar of england and wales in 1923 and became a king's counsel in 1938 my dear students this very man is a very scholarly man and he became a judge in 1944 when he was appointed to the probate divorce and admiralty division of the high court of justice and transferred to the king's bench to be in 1945 just shaks ke mutalliq baat ho rahi hai wo bahut bade profile ka aadmi hai he was a made he was made a lord justice of appeal in 1948 the band was a very juristic man he was as a matter of fact very celebrated jurist of the old time he became a lord of appeal in 1957 and after 5 years in the house of lords returned to the court of appeal as master of the rolls in 1962 yahan par freedom of speech ke mutalliq jo lord danning ke views hain wo bahut kamal ke views hain aur aapko pata hai freedom of speech jo hai ye democratic process ka hissa hai aur ye democratic right hai lord danning kehte hain freedom of speech means not only freedom for the views with which you agree but also freedom for the views which you hate and deplore na ye ke jo aap kehna chahte hain wo freedom of speech hai balki aise views ko sunna jo ke aapko pasand nahi hai aap unko hate karte hain wo bhi freedom of speech ka hissa hain what a unique concept as a matter of fact given by lord danning as regards freedom of speech my dear students lord danning ye kehte hain ki i have always held that a case in a court of justice should be open for all and for newspapers to report to lord danning my student people say i am eccentric and frail well i may be frail in body and hearing but i hope my state of mind is as alert as ever it was and i am going to speak my mind as freely as i have ever done i am a common man and i speak for the common people of england and from the letters i receive the great majority agree with me dekhe kaisi zabardast baat hai ye ek justice hai england ke ye unka view hai ke main जो भी बात करता हूं वो कॉमन आदमी की बात करता हूं और मेरे फैसले जो हैं ये कॉमन आदमी के फैसले की फैसले हैं और उसकी बेहतरी के फैसले हैं तो लेबर लॉ इज व्हाट इट इज नथिंग बट द लॉ ऑफ द कॉमन मैन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट माय डी स्टूडेंट्स लॉर्ड डैनिंग की बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने में As regards the interpretation of statutes, Lord Denning ये कहते हैं कि अगर draftsman ने statute को confuse किया है statute के कुछ जो articles या जो provisions हैं वो confusing हैं तो ये duty of the judge है कि वो constructive task इस जिम्मन में करे और सही spirit of law को बाहर लेकर आए इस जिम्मन में लॉर्ड डैनिंग ये भी कहते हैं कि इंटरप्रटेशन करते हुए सोशल कंडीशंस को मद्देनजर रखे और उसमें सप्लीमेंट्री वर्ड्स इस तरह के इस्तेमाल करें कि जो इंटेंशन 
ऑफ द लेजिस्लेचर है वो बाहर ले आए होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इंडी